നമസ്കാരം വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന ലോകം വാഴ്ത്തിപ്പെടുന്ന മലയാളികൾ ഇന്നലെ മാത്രം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ട് ആത്മഹത്യകളാണ് നടത്തിയത് ഇത് രണ്ടും സമ്പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നു താനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഘാതമാണ് ഇന്നലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കും സംഭവിച്ചതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനുണ്ടായ ആത്മഹത്യകളിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർക്ക് വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ പതിനൊന്നരോടുകൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആനാട് സ്വദേശിയും വൈകിട്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങളെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിയും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് വലിയ വാർത്തയായത് വിഷയത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ സൂപ്രണ്ടിനോട് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുവാൻ പ്രതിപക്ഷവും ബി ജെ പിയും അപ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയും രാത്രിയോടുകൂടി സമര പരിപാടികളെല്ലാം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഐസൊലേഷൻ റൂമുകളിൽ മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലുണ്ടായ ഈ ആത്മഹത്യകൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് തലവേദനയാവുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ അസംതൃപ്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനെയും ഡി എം ഒ എയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചാണ് മന്ത്രി വിശദീകരണം തേടിയത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഇന്ന് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയേക്കും ഇരുവരും മദ്യത്തിന് അടിമകളായിരുന്നു എന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വിശദീകരണം രണ്ടാമത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് ഇല്ലെന്നാണ് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് രോഗികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വാർഡിലെ സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കിയതായാണ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച നിഷ്പക്ഷ അന്വേഷണം വേണമെന്ന അത്യാവശ്യം ഉയർന്നു വരുന്നുമുണ്ട് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഈ സംഭവത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ രാത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു യു ഡി എഫും ഇന്ന് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തുവാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രി പരിസരത്തേക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു തലേ ദിവസം ചാടിപ്പോയ വ്യക്തിയെ വേണ്ട വിധം നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആയില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പുറത്തുള്ള സംഘത്തെ കൊണ്ട് ഈ സംഭവം അന്വേഷിക്കുവാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തയ്യാറാകണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബി ജെ പി കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആർ എസ് രാജീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു അടിയന്തരമായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാനാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയോട് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത്യന്തം ദൗർഭാഗ്യമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിനോടുകൂടിയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നെടുമങ്ങാട് ആനാട് സ്വദേശി ഉണ്ണി എന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരൻ തൂങ്ങി മരിച്ചത് ഐസൊലേഷൻ മുറിയിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇയാളെ ഗുരുതര നിലയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ മരിക്കുകയായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഉണ്ണി ജീവനക്കാരുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച ഇന്നലെ മുങ്ങിയിരുന്നു ആശുപത്രി വേഷത്തിൽ തന്നെ ഓട്ടോയിലും ബസ്സിലും കയറി വീടിന് അടുത്തെത്തിയ ഇയാളെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന് ശേഷം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെത്തി ആംബുലൻസിൽ ഇയാളെ വീണ്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന നെടുമങ്ങാട് ഹൌസിംഗ് ബോർഡ് കോളനി സ്വദേശി മുരുകേശൻ എന്ന മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരൻ വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് മരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി മടങ്ങിയ മുരുകേശന് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായതോടെ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വീണ നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തുടർന്ന് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹവും മരിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്